வெல்கம் யூவர்ஸ் டு டாப் செவன் தமிழ் இந்த வீடியோல வந்து ஹிஸ்டரியில இருக்க முக்கியமான கொஸ்டின்ஸ் தான் பார்க்க போறோம் பார்க்கலாம் வைக்கம் போராட்டம் நடைபெற்ற ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலு வைக்கம் போராட்டம் நடைபெற்ற ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலு பெரியார் வந்து நடத்தியிருப்பாரு அதனால வைக்கம் வீரர் எனம் வந்து அழைக்கப்படுறாரு சென்னை மாநிலம் தமிழ்நாடு என பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு சென்னை மாநிலம் வந்து தமிழ்நாடு என பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு தேவதாசி ஒழிப்பு சட்டத்தை நிறைவேற்றிய அரசு வந்து நீதி கட்சி அரசு தேவதாசி ஒழிப்பு சட்டத்தை நிறைவேற்றிய அரசு வந்து நீதி கட்சி அரசு பிற ஆசிரியர்களுக்கு இணையான ஊதியத்தை தமிழ் ஆசிரியர்களுக்கும் வழங்க உத்தரவிட்டவர் வந்து அண்ணாதுரை சி இ சி என் அண்ணாதுரை பிற ஆசிரியர்களுக்கு வழங்கும் அந்த ஊதியத்தை இணையாக தமிழ் ஆசிரியர்களுக்கும் வழங்க வேண்டும் என கூறியவர் வந்து இ சி என் அண்ணாதுரை இந்திய அரசியல் அமைப்பில் எந்த பிரிவில் முதல் அரசியல் சட்ட திருத்தம் கொண்டு வரப்பட்டது அப்படின்னா சட்ட பிரிவு பதினஞ்சு இந்திய அரசியல் அமைப்புல வந்து எந்த சட்ட பிரிவில் அரசியல் சட்ட திருத்தம் கொண்டு வரப்பட்டதுன்னா சட்ட பிரிவு பதினஞ்சு முதல் சட்ட பிரிவை கொண்டு வர காரணமாக இருந்தவர் வந்து தந்தை பெரியார் முதல் சட்ட பிரிவை கொண்டு வர காரணம் வந்து பெரியார் கல்வி கற்க ரோமானிய எழுத்து முறையை பின்பற்ற அறிவுறுத்தியவர் யாருன்னா தந்தை பெரியார் கல்வி கற்பதற்கு ரோமானிய எழுத்து முறையை பின்பற்ற வேண்டும் என அறிவுறுத்தியவர் வந்து தந்தை பெரியார் பெரியார் இறந்த ஆண்டு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூணு பெரியார் இறந்த ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூணு எந்த ஆண்டு பொது தேர்தலில் நீதி கட்சி தோல்வி அடைந்தது அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு நடந்த பொது தேர்தலில் தான் வந்து தோல்வி அடைஞ்சிருக்கு ஸோ பொது தேர்தலில் எந்த ஆண்டு நீதி கட்சி தோல்வி அடைந்ததுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழு நீதி கட்சி திராவிடர் கழகம் என பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்ட இடம் சேலம் நீதி கட்சி வந்து திராவிடர் கழகம் என பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்ட இடம் சேலம் பதினாலு அம்ச சோசலிச அறிக்கை வெளியிட்டவர் வந்து தந்தை பெரியார் பதினாலு அம்ச சோசலிச அறிக்கை வெளியிட்டவர் வந்து தந்தை பெரியார் தந்தை பெரியார் நடத்திய பத்திரிகைகள் எது எது அப்படின்னா அனைத்தும் சரி அப்படின்னு ஆன்சர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க சொன்னா விடுதலை குடியரசு புரட்சி இது மூன்றுமே வந்து தந்தை பெரியார் நடத்திய பத்திரிகைகள் தேவதாசி ஒழிப்பு சட்டத்திற்கு ஆணிவேராக இருந்தவர் வந்து டாக்டர் முத்துலட்சுமி ரெட்டி தேவதாசி ஒழிப்பு சட்டத்திற்கு ஆணிவேராக இருந்தவர் வந்து டாக்டர் முத்துலட்சுமி ரெட்டி அவ்வை இல்லம் தொடங்கியவர் டாக்டர் முத்துலட்சுமி ரெட்டி அவ்வை இல்லத்தையும் வந்து டாக்டர் முத்துலட்சுமி ரெட்டி வந்து தொடங்கியிருக்காங்க அடையாறு புற்றுநோய் கழகம் உருவாக்கப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது அடையாறு புற்றுநோய் கழகம் எந்த ஆண்டு உருவாக்கப்பட்டதுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது சென்னையில் முதன் முதலில் மதிய உணவு திட்டம் ஏற்படுத்தப்பட்ட இடம் வந்து ஆயிரம் விளக்கு ஸோ மதிய உணவு திட்டத்தை கொண்டு வந்தவர் வந்து காமராஜர் சத்துணவு திட்டத்தை கொண்டு வந்தவர் வந்து எம்ஜிஆர் அதே மாதிரி சென்னையில முதல் முதல்ல மதிய உணவு திட்டம் எந்த இடத்துல வந்து செயல்படுத்தப்பட்டுச்சு அப்படின்னா ஆயிரம் விளக்கு பகுதியில நீதி கட்சி துவங்கப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறு சோ நீதி கட்சி எந்த ஆண்டு வந்து தொடங்கினாங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறுல வந்து தொடங்கியிருக்காங்க இந்தியாவின் முதல் பெண் மருத்துவர் யாருன்னா டாக்டர் முத்துலட்சுமி ரெட்டி இந்தியாவினுடைய முதல் பெண் மருத்துவர் டாக்டர் முத்துலட்சுமி ரெட்டி அவ்வை இல்லத்தை தொடங்கியவரும் டாக்டர் முத்துலட்சுமி ரெட்டி தான் ஸோ மகப்பேறு பெண்களுக்கு வந்து அந்த உதவி பணம் யாருடைய பெயரில் வழங்குறாங்க அப்படின்னாலும் அதற்கு வந்து டாக்டர் முத்துலட்சுமி ரெட்டி தான் வந்து ஆன்சர் ஆகுவாங்க நீதி கட்சியை திராவிட கழகம் என பெயர் மாற்றியவர் யாருன்னா தந்தை பெரியார் தமிழ்நாட்டில் இந்து சமய அறநிலையை சட்டம் கொண்டு வரப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு தமிழ்நாட்டில் வந்து இந்து சமய அறநிலை சட்டம் எந்த ஆண்டு வந்து கொண்டு வரப்பட்டது அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆறாம் ஆண்டு வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க சோழர் கால வரலாற்றை பற்றி தகவல் அறிய உதவும் சான்றுகளில் முதன்மையானவை வந்து கல்வெட்டுக்கள் ஸோ சோழர் கால சேலர் காலம் அவங்களுடைய வரலாறுகளை வந்து நம்ம எதன் மூலம் வந்து அறிஞ்சுக்கிறோம் அதில் முதன்மை வைப்பது எதுனா அவங்களுடைய கல்வெட்டுக்கள் 
திருவந்தபுரம் கல்வெட்டுக்கள் குறிப்பிடுவது எதனை நாம் மூன்றாம் ராஜேந்திர சோழனின் ஆட்சி முறையை பற்றி கூறுதான் வந்து இந்த திருவந்தபுரம் கல்வெட்டுக்கள் சங்ககால சோழ அரசர்களில் மிக சிறந்தவர் வந்து கரிகாலன் கரிகாலன் வந்து கல்லணையை கட்டியவர் கரிகாலன் அப்படின்னு வந்து நம்ம படிச்சிருக்கோம் இவங்க வந்து சங்ககால சோழ அரசர்களில் மிகவும் சிறந்தவராக வந்து கருதப்படுறாரு பிற்கால சோழர் ஆட்சியை துவக்கியவர் யாருன்னா விஜயாலயன் பிற்கால சோழர்கள் ஆட்சியை துவக்கியவர் வந்து விஜயாலயன் தஞ்சை சோழ நாட்டின் தலைநகராக உருவான ஆண்டு வந்து எட்நூத்தி ஐம்பதாம் ஆண்டு வந்து உருவாக்கி இருக்காங்க சோ தஞ்சை வந்து சோழ நாட்டினுடைய தலைநகரமாக உருவான ஆண்டு எட்நூத்தி ஐம்பது கிபி எட்நூத்தி ஐம்பது சோழர்களின் சின்னம் வந்து புலி சோழர்களின் சின்னம் எதுனா புலி சைவ பக்தர்களின் வரலாற்றை பற்றி கூறும் நூல் வந்து பெரிய புராணம் சைவர்களினுடைய வரலாற்றை சைவ பக்தர்களின் வரலாற்றை பற்றி கூறும் நூல் பெரிய புராணம் சோழர் காலத்தின் குடவோலை முறை கிராம நிர்வாகம் வரி வசூல் முறை நில வருவாய் முறைகளை பற்றி கூறும் கல்வெட்டு வந்து உத்திரமேரூர் கல்வெட்டு சொந்த உத்திரமேரூர் கல்வெட்டு வந்து யார பத்தி சொல்லுதுன்னா சோழர்களை பத்தி சொல்லுது எதனா குட அவர்கள் வந்து அந்த தேர்ந்தெடுப்பதில் வந்து தலைவர்களை தேர்ந்தெடுப்பதை பயன்படுத்திய குடவோலை முறை கிராம நிர்வாக முறை வரி வசூல் முறை நில வருவாய் முறை சோ இந்த முறைகளை எல்லாம் வந்து பற்றி கூறுது உத்திரமேரூர் கல்வெட்டுக்கள் வந்து முதலாம் பராந்தக சோழன் பற்றிய தகவல்களை வந்து கூறுகின்றது சோ உத்திரமேரூர் கல்வெட்டுக்கள் யாரே பத்திர தகவல்களை வந்து குறிப்பிடுதுன்னா முதலாம் பராந்தக சோழன் பற்றிய தகவல்களை தான் வந்து கூறுது மதுரை கொண்டான் என்ற பட்ட பெயர் கொண்டவர் வந்து முதலாம் பராந்தக சோழன் மதுரை கொண்டான் என்ற பட்ட பெயர் கொண்டவர் வந்து முதலாம் பராந்தக சோழன் மெய்கீர்த்திகள் எனப்படுவது மன்னர்களின் சாதனை மிகுந்த வாழ்க்கை வரலாற்றுகள் ஆகும் சோ மெய்கீர்த்தி அப்படின்னா மன்னர்களுடைய சாதனை மிகுந்த வாழ்க்கை வரலாறு சோழர்களின் வரலாற்றை எழுதிய முகமதிய வரலாற்று ஆசிரியர் யாருன்னா அல்பருணி சோழர்களுடைய வரலாற்றை எழுதிய முகமதிய வரலாற்று ஆசிரியர் வந்து அல்பருணி பொன் வேந்த சோழன் என அழைக்கப்படுபவர் யாருன்னா முதலாம் பராந்தகன் பொன் வேந்த சோழன் என அழைக்கப்படுபவர் யாருன்னா முதலாம் பராந்தகன் இவர் வந்து மதுரை கொண்டான் என்ற பட்ட பெயரும் வந்து இவருக்கு இருக்கு முதலாம் ராஜராஜ சோழனினுடைய தாய் தந்தையர் யார் யாருன்னா இரண்டாம் பராந்தகன் மற்றும் வானவன் மகாதேவி இவங்க ரெண்டு பேரும் தான் வந்து முதலாம் ராஜராஜ சோழனினுடைய தாய் மற்றும் தந்தை சோழர் குலத்தின் வலிமை பெற்ற அரசர் வந்து முதலாம் ராஜராஜ சோழன் சோழர் குலத்தின் மிக வலிமை பெற்ற அரசர் முதலாம் ராஜராஜ சோழன் இலங்கை அனுராதபுரத்தை வென்ற சோழ மன்னன் வந்து முதலாம் ராஜராஜ சோழன் இலங்கை அனுராதபுரத்தை வென்ற சோழ மன்னன் வந்து முதலாம் ராஜராஜ சோழன் இலங்கையின் புதிய தலைநகரம் புலனுருவாவை உருவாக்கியவர் வந்து முதலாம் ராஜராஜ சோழன் இலங்கையின் புதிய தலைநகரம் புலனுருவாவை உருவாக்கியவர் வந்து முதலாம் ராஜராஜ சோழன் அருண்மொழி இரா ராவ்கேசரி ஆகிய பட்டங்களை வென்றவர் யாருன்னா முதலாம் ராஜராஜ சோழன் அருண்மொழி ராசகேசரி ஆகிய பட்டங்களை வென்றவர் வந்து முதலாம் ராஜராஜ சோழன் இலங்கை முழுவதும் வென்று இலங்கையில் சோழர் ஆட்சியை நிறுவியவர் வந்து முதலாம் ராஜேந்திரன் வங்காள அரசன் மகிபாலனை தோற்கடித்தவர் வந்து முதலாம் ராஜேந்திரன் வங்காள அரசன் மகிபாலனை தோற்கடித்தவர் வந்து முதலாம் ராஜேந்திரன் கங்கையில் இருந்து தஞ்சைக்கு தண்ணீர் கொண்டு வந்தவர் வந்து முதலாம் ராஜேந்திரன் கங்கை கொண்டான் என்று சிறப்பு பட்ட பெ பெயர் பெற்றவர் வந்து முதலாம் ராஜேந்திரன் இவர் வந்து கங்கையில் இருந்து தஞ்சைக்கு தண்ணீர் கொண்டு வந்தவர் வந்து இந்த முதலாம் ராஜேந்திரன் தான் நாகப்பட்டினத்தில் புத்தர் ஆலயம் கட்டியவர் யாருன்னா முதலாம் ராஜராஜ சோழன் நாகப்பட்டினத்துல புத்தர் ஆலயத்தை வந்து இந்த முதலாம் ராஜராஜ சோழன் வந்து கட்டியிருக்காரு ஆனை மங்கலம் என்ற கிராமத்தை புத்தர் மடலாயத்திற்கு நன்கொடையாக வழங்கியவர்கள் வந்து முதலாம் ராஜராஜ சோழன் முதலாம் ராசேந்திரன் யாருடைய மகன்னா இந்த முதலாம் ராஜராஜ சோழரினுடைய மகன் 
தஞ்சாவூரில் உள்ள பிரகதீஸ்வரர் ஆலயத்தை கட்டியவர் வந்து இந்த முதலாம் ராஜராஜ சோழன் கூற்று காரணம் வந்து கொடுத்திருக்காங்க ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆ சரி கூற்றும் சரி சரியான விளக்கம் வந்து கொடுத்திருக்காங்க சோ முதலாம் பராந்தகன் பொன்வே இந்த சோழன் எனவும் வந்து அழைக்கப்படுறாரு அடுத்து அவர் சிதம்பரத்தில் உள்ள நடராசர் ஆலயத்திற்கு பொன்முறை வேந்தனால இவர் பொன்வேந்த சோழன் என அழைக்கப்படுறார் சோ சிதம்பரத்தில் உள்ள நடராசர் ஆலயத்திற்கு பொன்முறை வேந்தவர் வந்து இந்த பராந்தகன் அதனால அவருக்கு வந்து பொன்வேந்த சோழன் என்ற பெயர் வந்து ஏற்பட்டது இதுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஆ மட்டும் சரின்னு கொடுத்திருக்காங்க சோ முதலாம் ராஜராஜ சோழன் காந்தரூர் சாலை கலமொத்தரையே என்று அழைக்கப்பட்டார் எகோசி என்று அழைக்கப்படுபவர் வந்து வெங்காஜி தஞ்சை மராத்திய அரசின் கடைசி அரசர் யாருன்னா சிவாஜி இந்த வீடியோல பார்த்தோம்னா நம்ம ஹிஸ்டரியில இருக்க முக்கியமான பிப்டி கொஸ்டின்ஸ் தான் பார்த்தோம் அடுத்த வீடியோல அடுத்தடுத்த பாயிண்ட்ஸ் பார்க்கலாம் வீடியோ வாட்ச் ப